ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കുറവുള്ള മതം താരതമ്യ പഠനം നടത്തി നോക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കുറവുള്ള മതം ഇസ്ലാമാണ് എന്നാൽ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് വയസ്സ് ആകുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ടീനേജ് പ്രായത്തിന്റെ ഈ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ദിനം പ്രതി കൂടി വരികയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഭവിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കാത്തരസിക്കട്ടെ ഇതിൽ മതമില്ല ഇതിൽ മത താരതമ്യ പഠനമില്ല മതഭേദമന്യേ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഇല്ലാതെ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുന്നു എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം ഇതിന്റെ കാരണം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു വിങ് തന്നെ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകൾ ആ വിങ് ആ ഒരു റിസർച്ച് വിങ് കണ്ടെത്തുകയും ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഭാഷയിൽ ഇന്നത്തെ ഹൊത്തബയിൽ പറഞ്ഞത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക് ലോജിക്സുകളാണ് ഒരു കുടുംബം സന്തുഷ്ട കുടുംബം ഉണ്ടാവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഭാഷയും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതായ നിർദ്ദേശങ്ങളും കണ്ടെത്തുകളും ഒരു കൂട്ടി വായനയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഹുത്തുബ ഒരു സന്തുഷ്ട കുടുംബം ഉണ്ടാവാൻ മർമ്മ പ്രധാനമായി വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ വേണ്ടത് ഒന്നാമതായത്തെ കണ്ടെത്തലാണ് ിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുന്നതിന്റെ കാരണം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടെത്തൽ ഈ റിസർച്ച് വിങ് കണ്ടെത്തിയത് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയമില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളും ഉമ്മയും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഉപ്പയും കുട്ടികളും സംസാരിച്ചിട്ട് കാലങ്ങൾ ഏറെയായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയ ഈ ലോകം നിങ്ങള് ഈ ലോകം മുഴുവനും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും വാരിക്കൂട്ടുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി തന്റെ യുവത്വത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോയില്ലേ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ ചക്രവർത്തിയാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഒരു രാജ്യം കീഴടക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ക്ഷീണം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത രാജ്യം കീഴടക്കും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മ വിളിക്കുമായിരുന്നു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അലക്സാണ്ടറെ ഐ വാണ്ട്സ് യു എനിക്ക് നിന്നെയൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറെ അലക്സാണ്ടറിന്റെ മറുപടി അമ്മേ ഞാൻ ഒരു രാജ്യവും കൂടി കീഴടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അങ്ങ് അങ്ങേ വന്ന് കാണാം അമ്മേ അങ്ങനെ വന്ന രാജ്യ രാജ്യാന്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യവും കീഴടക്കി കീഴടക്കിയിട്ട് ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു രോഗം വരികയാണ് ചരിത്രം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്നൊരു രോഗം വന്നു വിദഗ്ധരായ ചികിത്സ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വിദഗ്ധരായ വൈദ്യർ വന്നിട്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ട് നാടി പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏയ് മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ഇനി കേവലം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് എട്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ അലക്സാണ്ടർ ഈ വൈദ്യകനോട് പറഞ്ഞു വൈദ്യനോട് പറഞ്ഞു ഏ ഡോക്ടർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തന്നേക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖമൊന്നു കാണണം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അധികാരവും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഗ്യൂ മീ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്റെ ജീവിതം നേടിത്തരാനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് എ ഗോഡ് ഞാനൊരു ദൈവമല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കുക എട്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ശരി ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശവമഞ്ചയില് എന്റെ ശവമഞ്ചയുടെ പുറത്തേക്ക് എന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കിടണം എന്റെ ശവം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ രണ്ട് കൈകളും എന്റെ ശവമഞ്ചയുടെ പുറത്തേക്കിടണം എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ എന്റെ കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ അതിങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ വൈദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ രാജാവേ 
എന്തിനാ അങ്ങനെ കൈകൾ ശവമഞ്ചൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഈ അലക്സാണ്ടർ കുടുംബവും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഈ ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സര ബുദ്ധിയോടെ ഈ ഓരോ രാജ്യവും ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് എന്റെ അമ്മയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ ഇതാ അലക്സാണ്ടറും മരിച്ചത് ലോകത്ത് ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ലോകം കാണട്ടെ ഈ അലക്സാണ്ടർ മരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അലക്സാണ്ടറുടെ രണ്ട് കരങ്ങളിലും ഒരു രാജ്യം പോയിട്ട് ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു കുടി മണല് പോലും ഒരു പിടി മണ്ണ് പോലും ഈ അലക്സാണ്ടറും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഈ രാജ്യം കാണട്ടെ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സമയം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ അതേ ചോദ്യമാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ തലമുറയിലെ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സമ്പാദ്യം നീ ആർക്കു വേണ്ടിയാ സമ്പാദിക്കുന്നത് നിന്റെ മക്കൾ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ സുഖസുന്ദരമായ ആ സ്നേഹം അത് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും ആർക്കു വേണ്ടിയാ നീ സമ്പാദിക്കുന്നത് നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് കുടിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ട കുടുംബത്തിന് അനിവാര്യം ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാമിലിയിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കും കൂട്ടരെ മക്കളോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കെ കൂട്ടരെ ഭാര്യയോടൊന്ന് സംസാരിക്ക നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നബിതങ്ങൾ തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് നബിതങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കുടുംബത്തോടൊപ്പം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു സാറ്റൻ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ആരാ കൂട്ടരെ സംസാരിക്കാറുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ അപ്ലോഡ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ മെസ്സേജുകൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് കുടുംബിന് വാതിൽ തുറക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ പുതിയ ഫേസ്ബുക്കിൽ പുതിയ അപ്ലോഡ്സുകൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ ഭാര്യ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽപ്പെട്ടു ഒന്നും അറിയാതെ ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മുതുകിൽ തലോടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കൽ ആ കരുതലുണ്ടല്ലോ ആ കരുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ കരുതൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉമ്മയും ഓൺലൈനിലാണ് ബാപ്പയും ഓൺലൈനിലാണ് കരുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു കുട്ടി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ തമിഴ്നാട് ചാനലിന് കൊടുത്ത ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട വിട്ടുകളയാത്ത സദാസമയം ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഉറങ്ങുമ്പോ പോലും തലയണയുടെ അടിയിൽ പിടിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നൊരു കുട്ടി ചാനലിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അഭിമുഖത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടുള്ള കരുതൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ചേർത്ത് പിടിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ നിന്റെ കുട്ടി ഏതോ ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് ഫോണിൽ ചാറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ നിനക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഉണ്ട് നിന്റെ കുട്ടിയോട് നേരാം വണ്ണം നേരിട്ട് ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു സ്മൈൽ ഒരു സ്മൈലിന്റെ സിഗ്നൽ എങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് ബാപ്പ കൊടുക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഏതോ ഒരു പുരുഷൻ കൊടുക്കുന്നു അന്യ പുരുഷൻ അവളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഓൺലൈൻ വായിട്ടെങ്കിലും ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചിരി കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്റെ മകൾ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് കൊഞ്ചു കൊഴിഞ്ഞാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് അധികാരമാണ് ഉള്ളത് നിന്റെ മകളെ പിടിച്ച് ഉപദേശിക്കാൻ നിനക്ക് എന്ത് അധികാരം ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ അറിയാത്ത നീ എന്തിനാ നിന്റെ മകളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ വഴികേട്ടിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ നിന്റെ 
നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നീ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് ഞാൻ ഹൊത്തുബയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എടാ മുഹമ്മദെ ഇനി വാടാ എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് എടാ സലീമെ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളെ സയ്യുദിന ലുക്കുമാൻ തങ്ങള് തന്റെ മകനെ വിളിച്ച വെളിയാളം സുഹൃത്ത് ലുക്കുമാനിൽ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലുക്കുമാൻ തങ്ങൾ മോനെ വിളിക്കുന്ന എന്താ പറയാ കുട്ടികളെ വിളിക്കേണ്ടത് എതറിയോ എന്താ അർത്ഥം മോനെ എന്നല്ല മോനെ എന്നല്ല അതിലും അപ്പുറത്താണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അറിയോ ഏയ് കുഞ്ഞും മോനെ ഏയ് കുഞ്ഞും മോനെ എന്റെ വാവേ എന്റെ കരളേ ഏയ് കുഞ്ഞും മോനെ നിന്റെ മകനിക്ക് ഒരു പക്ഷം നിന്നെക്കാളും ഉയരം കൂടിയാലും എടാ കുഞ്ഞു മോനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ വിളിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഭാര്യക്ക് ആ പേര് ഭർത്താവ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണെനിക്കിട്ട ഒരു പേരുണ്ട് ഉദാഹരണം ഫസീല ഫസീല എന്ന പേര് എല്ലാരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവും അത് തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നീ എന്തിനാടോ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ വിളിക്ക അവരുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് വിളിക്ക ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് വിളിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടണം ഈ പുതിയ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വല്ലാണ്ട് നമ്മളെ കീഴടക്കിയ യുഗത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ പണയം വെച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പണയപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ നേരാ വണ്ണം ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ അറിയില്ല നേരാ വണ്ണം ഒന്ന് കരയാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്തുഷ്ട കുടുംബത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുക പരസ്പരം ഒന്ന് സംസാരിക്കുക ഇടയ്ക്കെങ്കിലും മക്കളെ ഒക്കെ ഒന്ന് തലോടണം മക്കൾക്ക് ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കണം ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ടീനേജ് വർഷം ടീനേജ് ടീനേജ് ആ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ടീനേജിന്റെ പ്രായാണ് ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നെറ്റിത്തടത്ത് ചുംബിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന പ്രായം ഒന്ന് തൊടുക പോലുമില്ല നമ്മള് എന്ത് രക്ഷിതാവ് നിനക്ക് നിന്റെ മകളെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ എങ്ങനെ തൊടണം നീ ഒരു പിതാവാണ് ആ പിതാവിന്റെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്റെ ഹബീബ് തൊട്ടില്ലേ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഫാത്തിമ ബീവി എഴുന്നേൽക്കും റസൂൽദാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുത്തും കൈപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നെറുകയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ രണ്ട് പുരികത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ നെറുകയിൽ ആ നെറ്റിത്തടത്തൊരു ചുംബനം കൊടുക്കും ബിസ്മില്ല എന്തൊരു സുഖമാണ് എന്തൊരു കരുതലാണത് എന്തൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതിവെപ്പാണത് ഒരിക്കലും അകന്നു പോകില്ല അതേ ഫാത്തിമ ബീവി തിരിച്ച് റസൂൽദാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലും റസൂൽദാനെ ചുംബിക്കുന്നു ഇതെവിടുന്നുണ്ടായി ഈ ഒരു സ്നേഹബന്ധം എവിടുന്നുണ്ടായി ചെറുപ്പത്തിലെ ബാപ്പ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ മോളെ നീ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉമ്മാനോട് സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ഇന്നലെ ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു പരാതി പറഞ്ഞതാ ഈ മഹലിലെയല്ല ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പരാതിയാണ് ഉമ്മയോട് നേരെ വണ്ണം പെരുമാറുന്നില്ല ഉസ്താദെ ഉമ്മയോട് അവളൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും തുറന്നു പറയുന്നില്ല അവൾ ടീനേജ് ടീനേജിന് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഉമ്മയോടല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടത് എന്തേ പറയാതെ പോയത് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോ സലാം പറയണം മോളെ ഉമ്മാക്കൊരു മുത്തം കൊടുക്കണം മോളെ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇതാണ് റസൂൽ ഹിതങ്ങൾ കാണിച്ചതെന്ന് മാതൃകയല്ലേ ഇത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ട കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ജീവനും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സും ശരീരവും നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാ പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കരുതലോടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പെരുമാറണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന്
School and college in a pog and the other communication. Ningle on the Persper and Kutikal Mart on the Sharjay in the Tur Salam Baranita, or Mutam Gurta, or Nala Sundarama, or Kudumbaji with a day. Padutu Yartan, Allah Namakotofi, Katarate, Amin, and the Matra and Pratichin and Amsan Pikayan, Wahar Daravana, and Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Namada Kudumba, the Sandusta Kudumba Mai, Nalanar Titirumaravate, Namada Kudumbangale, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ado Gitode, Afia Tode, Iman, Odo Gude, Ila Dirga, Allah Pradan and Tiate, Alhamdulillah, Hirabil Alameen, Allah Masili, Allah Rasulika Sayyidina, Muhammad. الرحمن الرحيم نايا تنبراني إدعائنا